നമസ്കാരം ആനിമൽ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനിമൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോളിഫിഷിനെ പറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ അക്വേറിയങ്ങളിൽ വളരെ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് മോളിഫിഷ് മോളിഫിഷ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ അതായത് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വളരെ നല്ല മത്സ്യമാണ് മോളിഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിഫിഷിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പിന്നെ മോളിഫിഷസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂടെ അതായത് ഗപ്പി പ്ലാറ്റി സോട്ടൈൽ ഇതുപോലത്തെ മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു മത്സ്യമാണ് മോളി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അതായത് മറ്റുള്ളവ മറ്റുള്ള മീനുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം മോളി ഫിഷസിനില്ല മോളി ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മോളി ഫിഷസ് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നൊരു താപനില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചൂട് അപ്പം കാല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോമൺ മോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള മോളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ മോളികളെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പുതിയ നിറവും പുതിയ രൂപവും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് മോളികളെ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഹൈബ്രിഡ് മോളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളർ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അല്ലാതെ ഗോൾഡ് ബ്ലൂയിഷ് ടിൻഡ് അതുപോലത്തെ കളറുകളൊക്കെ മോളികൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോളികളെ വളർത്തുന്നുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡ് മോളികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഈ ജെൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ചിലപ്പം ചെറിയ വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് പോലും ഇതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് അതിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായിരിക്കും മോളിഫിഷസിൻ്റെ പേർ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് മെയിലിൻ്റെ വയറിനടിയിലായിട്ട് ഒരു നീണ്ട ഫിന്ന് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഗോണോപോഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ വയറിനടിയിൽ ഗോണോപോഡിയത്തിന് പകരം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫിന്നായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും മോളിയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താൻ ഏകദേശം മോളിക്കൊരു നാല് മാസത്തോളം എടുക്കും അതായത് നമുക്ക് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മോളി ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു ആൺ മോളിക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു ഫീമെയിലിന് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും നീളം കാണും സാധാരണ ഫീമെയിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടാകുക മോളി ഫിഷസിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം പറയാം പക്ഷേ കൂടുതൽ അക്വേറിയങ്ങളിലും മോളി ഫിഷ് ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെയും ജീവിച്ചിരിക്കാറുള്ളൂ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു ഫീമെയിൽ മോളിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത് ദിവസത്തോളം അതായത് ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു ഫീമെയിൽ മോളി കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാൻ അറുപത് ദിവസത്തോളം എടുക്കും ഫീമെയിൽ മോളിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ജന്മം നൽകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതായത് ഇപ്പം നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ മോളിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മുപ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ തരാനും ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ മോളിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ജന്മം നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം വരുന്നത് മോളി ഫിഷസിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഫിഷ് ഫുഡും ലൈവ് ഫുഡും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ലൈവ് ഫുഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തും കുറച്ചുകൂടെ കളർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും നൽകാൻ ലൈവ് ഫുഡുകളാണ് നല്ലത് പിന്നെ മോളി ഫിഷസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈഡിങ് സ്പോട്ടുകളും അതായത് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കുറച്ച് അക്വാറ്റിക് പ്ലാൻസും കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മോളി ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ